അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു ഉസ്താദ് ഒരു സംശയമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി കോഴിയൊക്കെ പാ പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലുള്ള നെജസ് മുഴുവനായും പോകാൻ വേണ്ടി അവസാനം ഒരു അരിപ്പ പോലത്തെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താലേ അത് ശുദ്ധിയാവും നെജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവും എന്നൊക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അലക്കുമ്പോൾ അതിലും ഈ ഓരോ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ അവസാനം ഈ നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല എല്ലാ വസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് ഒരു അരിപ്പ് പോലത്തെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഒഴുക്കി അങ്ങനെ അരിപ്പ് പോലത്തെ പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശുദ്ധിയാവും നേഴ്സിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവും അവസ്ഥ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലത്തെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉണക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ ഈ അരിപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് അവസാനം നമ്മൾ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെള്ളം എല്ലാ വസ്ത്രവും ഇട്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് അരിപ്പ് പോലത്തെ ആ പാത്രത്തിലെ അടിയിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്ത്രവും മെൻസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായി എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുമോ അസ്താദെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് വിശദമായ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമെടുത്താണ്ട് വീണ്ടും ഒഴിക്കുന്നത് കാണും ഒലിമ്പിക്കളയ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുവെള്ളം പാരുക എന്നൊക്കെ അതിന് പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള ഏത് വസ്തു നെജസ് ഉള്ളത് കൈകി വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കുറഞ്ഞൊരു വള്ളത്തിലാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വള്ളം അധികരിച്ച വള്ളം എന്ന് ഫിക്കിഹിന്റെ കിതാബിൽ പറയുമ്പം രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വള്ളത്തിൽ ഉള്ളതിനക്ക് കൂടുതലുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയും രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ താഴെയാണ് വെള്ളമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഈ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ബക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സമാനമായ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള റമ്മുകളോ ഒക്കെയാണ് അലക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതൊരിക്കലും രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രം ഇട്ട് അലക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വസ്ത്രം എല്ലാ വസ്ത്രവും ഒന്ന് നെജസ് ഉണ്ടാവും ഈ എന്നുണ്ടാവൂല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നെജസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കഴുകുന്നത് വിയർപ്പ് അത് നെജസല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നാളെ ചിലപ്പോ അത് അലക്കും ഇന്ന് അലക്കാൻ വൈകുന്നേര സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ അത് അഴിച്ചിടും പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം അത് അലക്കിയെടുക്കും അത് അലക്കുന്നത് ഇന്നത് ഇട്ടു എന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ വിയർപ്പായിട്ടുണ്ട് ചളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇട്ടത് ഡ്രസ്സുകൾ പിറ്റേ ദിവസം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിടാറില്ല അതൊന്നും നെജസ്സായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കഴുകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നേരെ മറിച്ച് അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അതൊരു ചെറിയൊരു ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കഴുകുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല കാരണം അതിൽ നെജസ് എവിടെയും കൂടുന്നില്ല കലരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് അവസാനം അതിന്റെ മേലെ ഒരു കോപ്പ് വെള്ളം ഓരോന്നിന്റെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമോ ഒരു സുന്നത്തോ എവിടെയും പറഞ്ഞായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നെജസൊന്നും ഇല്ലാത്തോടത്ത് കാട്ടെ ഈ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാകാതെ പോയിട്ട് പിന്നെ അതും ഇതും പറയരുത് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു നെജസും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ 
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു നഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടും വസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് ഒഴുക്കിയെടുക്ക അലക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് അവിടെ നഴ്സ് വരുന്നത് നഴ്സിന്റെ അതിന്റെ പേരിലല്ല അലക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഓരോരോ ഡ്രസ്സുകളും എടുത്ത് അതിന്റെ മേലെ ഒലിവെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നഴ്സായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവിലില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് നിർബന്ധോ സുന്നത്തോ ഒന്നും പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അത് നല്ലതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വേറെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് പിന്നീട് എന്താകും വസ്വാസിന് കാരണം ഉണ്ടാക്കും വസ്വാസിന് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിക്കും കൂട്ടിക്കരുത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിനൊക്കെ വളരെ എന്റെ ക്ഷാമം വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അങ്ങനെ ലാമിസായിട്ട് വെള്ളം ചെലവാക്കാനും ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ ഈ ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് നജസ് വരുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്നത് നജസ് വരുമ്പോൾ ഒഴിക്കണം അത് സൈനുദ്ദീൻ മഹദും റലി അള്ളാഹുന് ഫത്തുൽമേൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മലിനമായ വസ്തുവിന്റെ മേൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൈകണമെന്ന് നിർബന്ധം തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഷർത്താണ് വൈസ്തോർത്ത് ഷർത്താണ് ആ കുറഞ്ഞ വള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നജസായ ആ ഒരു വസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടെ എന്തായി തനജസ് അത് നജസാകും വയില്ലം എ തകയ്യർ ആ വെള്ളം പകർച്ചയാകണമെന്നില്ല സെയ്ദ് ബക്കരിയാനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വയില്ലം എ തകയ്യർ അയൽ മാ ഒരു വെള്ളം പകർച്ചയാകണമെന്നില്ല വെള്ളം പകർച്ചയാകാത്ത തന്നെ നജസ് അതിലോട് ഇടലോട് കൂടെ എന്തായി ആ വെള്ളമൊക്കെ നജസായി പിന്നെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ അതിലിട്ട് കഴുകി അതുപോലെ തന്നെ ആ പറയുന്ന കല്ലിന്മേലിട്ട് കൊണ്ട് സോപ്പ് തേച്ച് കഴുകി അപ്പൊ അതൊക്കെ നെഴ്സുമായി കൊണ്ട് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ ആ ബക്കറ്റും ബക്കറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരങ്ങളിലൊക്കെ നെഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി കാരണം എന്താ അതിലേക്ക് ഇട്ടു അത് അതോടെ എല്ലാ നേഴ്സാകാൻ മറ്റുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ അത് സോപ്പ് സോപ്പ് തേച്ച് കഴുകിയിട്ടുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടും എന്റെ ഈ പറയുന്ന എന്റെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ശുദ്ധിയായി കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒഴുക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വരും കാരണം നേഴ്സിന്റെ അംശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വേണം അതിലേക്ക് ഇടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതാണ് മഹത്വങ്ങൾ അവിടെ പത്തുമിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എന്താകുക എന്റെ ഒരു കൊപ്പ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ നേഴ്സുള്ള ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മേലെ അങ്ങനെ ഒഴിക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താകും ആ നേഴ്സ് അതോടുകൂടി പോകും എന്നിട്ട് ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടത്തിലിട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നെജസ് എതിരാൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ യു എന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ നെജസ് ആണ് പ്രശ്നം നെജസുള്ള മാറ്റി തന്നെ വേണ്ടി വരും നേഴ്സുകളിൽ മാറ്റിയതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവസാനം ഈ ഒഴുക്കുവെള്ളം ഒഴുക്കൽ നിർബന്ധമായി വരും നേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴുക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടോ സുന്നത്തായിട്ടോ ഞാൻ പറഞ